പ്രളയത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എന്ന പ്രചരണം പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ പുതിയൊരു ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതാണ് ആ ചോദ്യം ന്യായമായ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം കേരളം കണ്ട മഹാപ്രളയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുണ്ടായത് ഒരു നാടാകെ ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവില്ലെന്ന് വിധിച്ച് പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആത്മധൈര്യം കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ മനുഷ്യസാധ്യമായ വിധം ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാർ ഉടൻ നിന്നു കേരള പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ റീബിൽഡ് കേരള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ആർക്കും നോക്കാമെന്നിരിക്കെയാണ് ചിലരെയെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വീടുകളാണ് ഇതിൽ ഇതുവരെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എണ്ണമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒൻപതിനായിരം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടായിരം കോടി രൂപയിൽ ഗണ്യമായ പങ്ക് ഇവയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നൽകിയേ തീരൂ കുടുംബശ്രീ വഴി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പലിശരഹിത വായ്പ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പേർക്ക് നൽകി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ പത്ത് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി രൂപയുടെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിളനാശം സംഭവിച്ചതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമായും ചേറ് നീക്കി നിലമൊരുക്കുന്നതിനും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ റോഡിന് കേടുപാട് സംഭവിച്ചു ഇവയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടത് പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇതിൽ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പുനർനിർമ്മിച്ചു ഇതിന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഈ ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ മെച്ചമറിയാൻ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം കണ്ടുനോക്കാം ഇത്തവണത്തെ പെരുമഴയിൽ ചുരത്തിന് വലിയ തകർച്ച ഉണ്ടായില്ല എന്നതും കാണണം ലോകബാങ്ക് പ്രതിനിധി സംഘം ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടം കണക്കാക്കിയത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിന് മുപ്പത്തൊന്നായിരം കോടി വേണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് നൽകി വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും കൂടി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് കോടിയും സാലറി ചലഞ്ചിനത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ദശാംശം മൂന്ന് ഒമ്പത് കോടിയും ഉത്സവബത്ത ബീവറേജസ് അധിക സെസ് ഇനങ്ങളിലായി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയും കിട്ടി സാലറി ചലഞ്ചിനത്തിലുള്ള സംഭാവന ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മനുഷ്യജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത് പലരും കുടുംബങ്ങളുടെ നെടുംതൂണുകളായിരുന്നു ഗൃഹനാഥന്മാരുടെ മരണത്തോടെ അനാഥമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് താങ്ങായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായമാണ് കർഷകരുടെ വായ്പയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ മൊറട്ടോറിയം പദ്ധതി പ്രകാരം പലിശ ഇനത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വ്യവസായ സംരംഭകർക്കുള്ള പലിശ സബ്സിഡിയുടെ അന്തിമ കണക്കും വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാർക്ക് കോടികളാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ദശാംശം ഒമ്പത് നാല് കോടി രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ലഭിച്ചത് അതായത് പതിമൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ ജനങ്ങളുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചു ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പത്ത് മാസങ്ങളുടെ തവണകളായി നൽകാം എന്ന സാലറി ചലഞ്ചിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താനായത് ഉത്സവ വെത്ത ഇനത്തിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് ദശാംശം ആറ് ഒമ്പത് കോടി രൂപയും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ വഴി മുന്നൂറ്റി എട്ട് ദശാംശം ആറ് എട്ട് കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു അടിയന്തിര സഹായമായി ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ത
റവന്യൂ വകുപ്പിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടിയെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് വസ്തുത കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൻ്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ വർഷം എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് അവർ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള വീടുകളെ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് പുനർനിർമ്മിച്ചതെന്ന് കാണാം സംസ്ഥാനത്താകെ ഇത്തരം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരികയാണ് സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാം തെളിവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി കൊടുക്കാനും ബാധ്യതയില്ല തങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുരിതബാധിതരായ ഒരാളുടെയെങ്കിലും അന്നം മുടക്കി കിട്ടിയാൽ അതിൽ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടുകയും ചെയ്യും പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ വിഷജന്തുക്കളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല